ఇప్పుడు ఆ శ్రీరామచంద్రుడు సీతా లక్ష్మణులను ఇద్దరినీ కూడా వెంట పెట్టుకుని వీడ్కోలు చెప్పి రావడం కోసము అని చెప్పి దశరథ మహారాజు యొక్క భవనానికి బయలుదేరాడు దశరథ మహారాజు దగ్గర సెలవు తీసుకుని అటు నుంచి అటే వనవాసానికి బయలుదేరాలి అని చెప్పేసి నిశ్చయించుకున్నటువంటి వాడై తన యొక్క మందిరంలో నుంచి ఆ దశరథ మహారాజు యొక్క మందిరం వైపుకి బయలుదేరాడు సీతాదేవి లక్ష్మణుడు తీసుకొచ్చినటువంటి ఆ ధనస్సుకి బాణాలకి ఆ ఖడ్గాలకి కూడా గంధం పూసింది కుంకుమతో వాటిని అలంకరించింది ఆ ఆయుధాలు అన్నదమ్ములిద్దరూ కూడా తీసుకున్నారు సీత నడుస్తూ ఉంటే ఆవిడికి రెండు వైపులా కూడా రాముడు లక్ష్మణుడు నడుస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు దశరథ మహారాజు యొక్క గృహం వైపుకి బయలుదేరారు జన సమూహంతో రాజవీధులన్నీ కూడా కిక్కిరిసిపోతూ ఉన్నాయి పురజనులు అందరూ కూడా ఈ రామలక్ష్మణులని సీతని చూడాలి అని చెప్పేసి ప్రసాదాల మీద హర్మ్యాల మీద శిఖరాల మీద ఎక్కి నుంచున్నారు చిత్తరంగ బలాలతోనూ బయలుదేరేటటువంటి శ్రీరామచంద్రుడు భవనంలో నుంచి గనక ఆయన బయటికి వచ్చినట్లయితే నేల మీద ఎప్పుడూ కూడా కాలు మోపనటువంటి ఆ సీతాదేవి అసూర్యం పశ్చ ఇంతవరకు అసలు ఆ సీతాదేవి ఎలా ఉంటుందో కూడా చాలా మంది చూసి ఎరగరు అటువంటి సీతాదేవిని వెంట పెట్టుకున్నటువంటి వాడై శ్రీరామచంద్రుడు కేవలం కాలి నడకన వస్తూ ఉన్నాడు పైన ఎండ తగలకుండా ఆ ఛత్రం కూడా లేదు నారచీరలు ధరించి ఉన్నాడు అలా వస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ సీతారామ లక్ష్మణులను చూశారు ఆ పురజనులందరూ కూడా ఇటువంటి మహానుభావుడైనటువంటి ఆ శ్రీరామచంద్రుడికి ఈ దుర్గతి ప్రాప్తించింది కదా అని చెప్పేసి అందరూ కూడా బాధపడుతూ ఉన్నారు సప్త ఐశ్వర్యాలు సమస్త ఐశ్వర్యాలు కూడా అనుభవించవలసినటువంటి ఆ రాజకుమారుడు ఈ రకంగా కేవలము కాలి నడకన రాజ్యాన్ని పరిచయించి అడవులకు వెడుతూ ఉన్నాడు కదా అని చెప్పేసి వాళ్ళందరూ కూడా బాధపడుతూ ఉన్నారు ఈ రకంగా బాధపడుతూ ఉన్నటువంటి ఆ పురజనులందరూ కూడా అనుకుంటూ ఉన్నారు చూడండి దశరథ మహారాజుకు నిజంగా ఏదో పిశాచం పట్టింది ఆయనకేదో దయ్యం పట్టింది అసలు ఏ తండ్రి అయినా సరే తన కుమారుణ్ణి ఎటువంటి వాడైనా సరే ఆ కుమారుణ్ణి అడవులకి పంపించాలి అని అనుకుంటాడా అందులో శ్రీరామచంద్రుడు అంటే సకల గుణాభిరాముడు అన్ని మంచి గుణాలే ఉన్నటువంటి వాడు ఒక్క అయోధ్య నగరంలోనే కాదు కోసల దేశం మొత్తం మీద చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి రాజ్యాల్లోనూ అందరి ఎందు కూడా మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించుకున్నటువంటి వాడు అటువంటి కుమారుణ్ణి అడవులకి పంపిస్తాడా నిజంగానే దశరథ మహారాజుకి ఏదో దయ్యం బట్టి ఉంటుంది అని వాళ్ళందరూ కూడా అనుకుంటున్నారు ఇంకా కొంతమంది అంటూ ఉన్నారు ఏ తండ్రి ఏ కుమారుణ్ణి కూడా ఇలా వెళ్లగొట్టడు అహింస దయ విద్య సత్స్వభావం ఇంద్రియ నిగ్రహం శాంతం ఇలా ఈ ఆరు సద్గుణాలు రాముళ్ళు మూర్తి భవించి ఉన్నాయి ఆ మహాత్ముడికి గల కష్టం వచ్చింది అంటే నీళ్లు ఇంకిపోయిన తర్వాత ఎండాకాలంలో ఆ నీళ్లలో జీవించేటటువంటి జంతువుల మాదిరిగా జనులందరూ కూడా మలా మలా మాడిపోతారు అటువంటి మహానుభావుడు ఈ చరాచర జగత్తు అనేటటువంటి వృక్షానికి మూలమైనటువంటి వాడు అటువంటి వాడిని అడవులకు పంపిస్తూ ఉన్నారు అని చెప్పేసి జనమంతా బాధపడుతూ ఉన్నారు వాళ్లందరూ ఇంకా అనుకుంటూ ఉన్నారు రాముడు అరణ్యాలకు వెళుతూ ఉన్నాడు 
రాముడు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడే భూమి అంతా కూడా సస్యశ్యామలంగా ఉంటుంది అక్కడే ధర్మము అనేది నాలుగు పాదాలతోనూ పిలచెల్లుతూ ఉంటుంది కాబట్టి మనం కూడా అక్కడికి వెళ్లిపోదాం రాముడితో పాటే మనం కూడా వెళ్లిపోదాం వనవాసానికి వెళ్లిపోదాం ఈ అయోధ్యను వదిలిపెట్టేద్దాం మనమంతా రాముడి వెనకాల అరణ్యా దగ్గరకు వెళ్లిపోయినట్లయితే ఈ అయోధ్య నగరం కాస్త మహా అరణ్యంగా మారిపోతుంది మన నివసిస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ గృహాలన్నీ కూడా పాడుపడిపోతాయి మనం ఎప్పుడైతే అరణ్యాలకు వెళ్లామో ఆ అరణ్యాల్లో నివసించేటటువంటి క్రోర మృగాలన్నీ కూడా మనల్ని చూసి అక్కడి నుంచి భయపడి పారిపోయి ఇదిగో ఈ అయోధ్య నగరంలో మనల్ని వదిలిపెట్టేసినటువంటి ఈ గృహాల్లో వచ్చి నివసిస్తాయి ఈ రకంగా కొండ గుహల్లో నివసించేటటువంటి భయంకరమైనటువంటి అడవుల్లో నివసించేటటువంటి ఆ క్రూర మృగాలన్నీ కూడా వచ్చి ఈ అయోధ్య నగరంలో మనం వదిలిపెట్టేసినటువంటి ఈ నెల ఈ గృహాల్లో నివసిస్తాయి అప్పుడు ఆ కైకాదేవి ఇదిగో ఈ క్రూర మృగాలతో నిండినటువంటి ఈ అయోధ్య నగరాన్నే పరిపాలించుకుంటుంది కుమారుణ్ణి రాజుగా చేసి ఈ అరణ్యాన్ని అరణ్యంగా మారిపోయినటువంటి అయోధ్య నగరాన్నే పరిపాలించుకుంటుంది మనమంతా రాముడితో వెళ్లిపోదాం అక్కడ సుభిక్షమైనటువంటి సామ్రాజ్యము అనేది మళ్లీ ఏర్పడుతుంది అరణ్యంలో ఈ విధంగా వాళ్ళందరూ కూడా ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు పురజనులు అందరూ కూడా రాముడి వెనకాల తాము కూడా అరణ్యాలకు వెళ్లిపోవాలి అని యోచన చేస్తూ ఉన్నారు ఈ మాటలన్నీ కూడా విన్నాడు శ్రీరామచంద్రుడు అయితే గతంలోనే చెప్పుకున్న అతడు స్థిత ప్రజ్ఞుడు జితేంద్రియుడు ఏదైనా సంతోషం కలిగించేటటువంటి మాట కనుక వినిపించినట్లయితే అతడేం పొంగిపోడు లేదు దుఃఖం వచ్చింది అని కుంగిపోడు పట్టాభిషేకం జరుగుతుంది అన్నప్పుడు ఆనందంతో గంతులే లేదు అలాగే ఇప్పుడు వనవాసం చేయవలసి వస్తూ ఉన్నది అనే విషయం తెలిసి అడవులకు బయలుదేరినప్పుడు కూడా ఆయన ఏ మాత్రము బాధపడటం లేదు ఈ పౌరులు అంటుకుంటూ ఉన్నటువంటి ఈ మాటలన్నీ కూడా వింటూ ఉన్నాడు చిరునవ్వు చిందిస్తూ అలాగే గంభీరంగా నడిచి పెడుతూ ఉన్నాడు ఆ సమీపంలోనే సుమంతుడు కనిపించాడు ఈ శ్రీరామచంద్రుడు సీత లక్ష్మణ సమేతుడై దశరథ మహారాజ యొక్క భవనాన్ని చేరుకున్నాడు అక్కడే ఉన్నాడు సుమంతుడు ఆ సుమంత్రుణ్ణి పిలిచి ఆర్య సుమంత్ర నేను వచ్చాను అని చెప్పి మా నాయన గారికి తెలియజేయవలసింది అన్నాడు ఆ సుమంత్రుడికి పట్టలి అనేటువంటి దుఃఖం వచ్చింది ఇదివరకు చాలాసార్లు చెప్పాడు నేను వచ్చానని చెప్పి మా నాయన గారికి తెలియజేయి అని ఈ శ్రీరామచంద్రుడు ఆ సుమంత్రుడితో అనేక సార్లు చెప్పాడు అప్పుడు మహదానందంగా వెళ్లి ఈ సుమంత్రుడు దశరథ మహారాజుకి ఆ వార్తను తెలియజేసేవాడు కాని ఇప్పుడు పరిస్థితి వేరు ఇప్పుడు శ్రీరామచంద్రుడు ఇక్కడికి వచ్చింది ఎందుకు అంటే దశరథ మహారాజు దగ్గర సెలవు తీసుకుని ఇటు నుంచి ఇటే అరణ్యాలకు వెళ్లిపోవటానికి ఈ విషయం తలుచుకోగానే సుమంతుడికి విపరీతమైనటువంటి దుఃఖం వచ్చింది కానీ చేయగలిగినటువంటిది ఏమీ లేదు లోపలికి వెళ్లాడు దశరథ మహారాజును చూశాడు ఆ దశరథ మహారాజు రాహుగ్రస్తమైనటువంటి సూర్య బింబంలాగా బూడిదతో కప్పివేయబడినటువంటి అగ్నిహోత్రంలాగా అలా నిస్తేజంగా ఉన్నాడు మనో వ్యాకులతతో బాధపడుతూ ఉన్నాడు దుఃఖిస్తూ ఉన్నాడు రామా రామా అని అరుస్తూ ఉన్నాడు మధ్య మధ్యలో ఈయనతో ఏం చెప్పాలి ఈయన ఏమీ వినే స్థితిలో లేడు ఆలోచించే స్థితిలో లేడు 
అటువంటి మహారాజుకు విన్నవించాలి తప్పదు అలాగే మహారాజు దగ్గర నుంచున్నాడు రెండు చేతులు జోడించి దశరథ మహారాజుకు జయము అన్నాడు ఇప్పుడు చెబుతూ ఉన్నాడు మహారాజా పురుష శార్దోలమైనటువంటి తమ యొక్క కుమారుడు శ్రీరామచంద్రుడు తమ యొక్క దర్శనం కోసం వచ్చి వాయిట్లో కనిపెట్టుకుని ఉన్నాడయ్యా అన్నాడు అతడు తన యొక్క ధనాన్ని తన వస్తు వాహనాల్ని అన్నింటినీ కూడా బ్రాహ్మణులకు భృత్యులకు దానం ఇచ్చేశాడయ్యా మిత్రులందరి దగ్గర కూడా విడ్కోలు తీసుకున్నాడు వనవాసానికి ప్రయాణమై బయలుదేరాడు ఇదిగో ఇప్పుడు మీ అనుజ్ఞ తీసుకోవడం కోసము అని చెప్పి సీత లక్ష్మణ సమేతుడై ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నాడు కాబట్టి మీరు అతడికి దర్శనాన్ని ఇప్పించండి అన్నాడు దశరథ మహారాజు సుమంతుడు చెప్పినటువంటి మాటలన్నీ కూడా విన్నాడు అంత దుఃఖంలోనూ కూడా సుమంతుడు చెప్పినటువంటి మాటలన్నీ విన్నాడు అర్థం చేసుకున్నాడు ఇప్పుడు సుమంతుడిని చూస్తూ ఓ మంత్రి సత్తమా నా భార్యలందరినీ ఇక్కడికి పిలిపించు వాళ్ల సమక్షంలోనే పరమ ధార్మికుడైనటువంటి ఆ రామచంద్రుడిని ఆఖరిసారిగా నేను చూస్తాను అన్నాడు మహారాజు యొక్క ఆజ్ఞను పరిపాలించేటటువంటి ఈ సుమంతుడు దశరథ మహారాజు యొక్క భార్యలందరికీ కూడా రాజుగారు రమ్మంటున్నారు అనేటటువంటి విషయాన్ని తెలియజేశాడు ఈ దశరథ మహారాజుకి మనకి తెలిసినంత వరకు కౌసల్య సుమిత్ర కైక అనేటటువంటి వాళ్ళు ముగ్గురే భార్యలు కానీ ఈ దశరథ మహారాజుకి మొత్తం మూడు వందల యాభై మంది భార్యలు ఉన్నారు అని చెబుతూ ఉన్నాడు ఇక్కడ వాల్మీకి మహర్షి మూడు వందల యాభై మంది భార్యలు ఉన్నారు అర్ధ సప్త శతాస్తాస్తు చూడండి అర్ధ సప్త శతాస్తాస్తు సప్త శతము అంటే ఏడు వందలు అందులో సగము అంటున్నాడు అంటే మూడు వందల యాభై మంది అర్ధ సప్త శతాస్తాస్తు ప్రమద తామ్రలోచన కౌసల్యాం పరివారాధ్య సెనేర్ జుగ్మ ధృతవ్రత మూడు వందల యాభై మంది ఆ భార్యలందరూ కూడా వచ్చారు వీళ్లందరూ నియమ నిష్ఠలతో కౌసల్యాదేవిని అనుసరించి తిన్నగా ఆ దశరథ మహారాజు ఉంటున్నటువంటి భవనంలోకి వచ్చారు అలా వచ్చినటువంటి ఆ భార్యలందరినీ కూడా ఒకసారి చూశాడు ఈ దశరథ మహారాజు అప్పుడు సుమంతుడి వైపు తిరిగి సుమంత ఇప్పుడు ఆ శ్రీరామచంద్రుని లోపలికి రమ్మనాల్సింది అన్నాడు తన యొక్క భార్యలు అందరూ కూడా పర్యవేక్షించి ఉండగా మధ్యలో కూర్చున్నటువంటి దశరథ మహారాజు రాముడిని లోపలికి ప్రవేశపెట్టమన్నాడు రాముడు సీత లక్ష్మణుడు ముగ్గురు కూడా వచ్చారు రాముణ్ణి చూస్తున్నాను అనేటటువంటి ఆనందంతో తటాలను ఒక్కసారి లేచాడు దశరథ మహారాజు ఎదురుగుండా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లాడు దుఃఖార్తుడైపోయాడు రాముణ్ణి చేరుకోవాలి అనేటటువంటి కోరిక రాముడి రెండు చేతులతోనూ పట్టుకోవాలి అనేటటువంటి ఆత్రత లేచాడు దబా దబా అడుగులు వేయబోతూ ఉన్నాడు కానీ అడుగులు తడబడుతూ ఉన్నాయి నడవలేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నాడు దశరథ మహారాజు యొక్క మనస్సు ఆయనకి సహకరించటం లేదు కళ్ళు తిరుగుతున్నట్టుగా ఉంది శరీరం తూలిపోతూ ఉన్నది దశరథ మహారాజు దబ్బు మన నేల మీద కుప్పగూలిపోయాడు మూర్చబోయాడు ఇలా నేల మీద పడిపోయినటువంటి ఈ దశరథ మహారాజు లేవనెత్తడం కోసం రాముడు లక్ష్మణుడు సీత ముగ్గురు కూడా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు అంతఃపురంలో ఉన్నటువంటి ఆ భార్యలు మూడు వందల యాభై మంది ఒక్కసారిగా గొల్లుమన్నారు 
ఆ రామ అని చెప్పేసి పెద్దగా కేకలు పెడుతూ ఉన్నారు పెడబొబ్బలు పెడుతూ ఉన్నారు గుండెలు కొట్టుకుంటూ వాళ్లంతా కూడా విలపిస్తూ ఉన్నారు వాళ్ల ఏడుపులతోనూ వాళ్ల పెడబొబ్బలతోనూ వాళ్ళు తమ శరీరంలోని అంగాలు కదిలిస్తూ ఉంటే అవయవాలు కదిలిస్తూ ఉంటే వాళ్ల శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఆభరణాలన్నీ కూడా కదిలి చిత్ర విచిత్రమైనటువంటి ధ్వనులు చేస్తూ ఉన్నాయి ఈ రకమైనటువంటి ఆభరణాల యొక్క ధ్వనులతోనూ వాళ్ల ఏడుపులు వాళ్ల పెడబొబ్బలు ఈ వాళ్ల శరీరం మీద ఉన్నటువంటి ఆభరణాల యొక్క ధ్వనులు ఇవన్నీ కలిసి ఒక విచిత్రమైనటువంటి ధ్వనిని చేస్తూ రాజభవనం అంతా కూడా కంపించబోతూ ఉన్నది రాముడు లక్ష్మణుడు సీత ఈ ముగ్గురు కూడా దశరథ మహారాజు సాయం పట్టి పర్యంకం మీద పడుకోబెట్టారు అలా పడుకోబెట్టి ఉపచారాలు చేశారు కొంతసేపటికి మహారాజుకు తెలివొచ్చింది దుఃఖ సముద్రంలో మునుగుతూ తేలుతూ ఉన్నాడు విపరీతంగా దుఃఖిస్తూ ఉన్నాడు ఆ దుఃఖాన్ని తట్టుకోలేకుండా ఉన్నాడు అలా నీళ్లలో పడిపోయి మునుగుతూ తేలుతూ మునుగుతూ తేలుతూ ఉన్నటువంటి వాళ్లలాగా ఆ దుఃఖ సాగరంలో పడి మునుగుతూ తేలుతూ ఉన్నాడు అటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఈ దశరథ మహారాజును చూసి మహారాజా మాకందరికీ కూడా మీరు ప్రభువులు అందుకే ఇప్పుడు మేము మీ దగ్గరికి వచ్చాం మీ యొక్క ఆజ్ఞ ప్రకారం మీకు వీడ్కోలు చెప్పి వనవాసానికి వెళ్లటం కోసము అని చెప్పి నేను ఇక్కడికి వచ్చాను నేను ఈ రాజ్యాన్ని పరిచయించి మీరు కోరినట్టుగానే దండకారణ్యానికి ప్రయాణం అయి వెళ్లబోతూ ఉన్నాను మీరు పరమ సంతోషంతో నన్ను ఆశీర్వదించండి ఓ మహారాజా ఇదిగో నా భార్య అయినటువంటి సీత నా సోదరుడైనటువంటి లక్ష్మణుడు వీళ్ళిద్దరూ కూడా నాతోనే ఈ వనవాసానికి వస్తాను అని చెప్పేసి పట్టుబట్టారు ఎంతో చెప్పి చూశాను నేను కానీ వాళ్ళు ఏమాత్రము కూడా వినలేదు వాళ్ళు నా వెనకాలే బయలుదేరారు వీళ్ళకి అనేక విధాలుగా చెప్పాను కానీ వాళ్ళు మాత్రం వినలేదు నేను లేకుండా ఇక్కడ ఉండము అని వీళ్ళు చాలా ఖచ్చితంగా చెప్పారు అందుచేత వీళ్లు కూడా నాతో పాటు ఈ వనవాసానికి రావడానికి మీరు అనుమతించండి మహారాజా ప్రజలందరూ కూడా ఈ భూమి సంచరించడానికి ఆ రోజున బ్రహ్మదేవుడు ఆనతి ఇచ్చాడు అనుజ్ఞ ఇచ్చాడు అలాగే ఇప్పుడు మీరు కూడా ఈ సీత లక్ష్మణులు ఇద్దరూ కూడా నా వెనక అరణ్యానికి రావటానికి వాళ్ళకి అనుజ్ఞ ఇవ్వవలసింది అని చెప్పేసి శ్రీరామచంద్రుడు దశరథ మహారాజుని మహావినమ్రుడై కోరాడు అటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి ప్రయాణానికి సన్నద్దమై ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క శ్రీరామచంద్రుణ్ణి పక్కనే ఉన్నటువంటి లక్ష్మణుణ్ణి సీతని ముగ్గురిని చూశాడు దశరథ మహారాజు ఏం మాట్లాడాలో తెలియలేదు తల ఎత్తి వాళ్ళని సరిగా చూడబోయాడు కానీ అవమానం అనిపిస్తూ ఉన్నది సిగ్గనిపిస్తూ ఉన్నది తాను ఇంకా బతికి ఉన్నందుకు చాలా బాధపడుతూ ఉన్నాడు తనకి ప్రియాతి ప్రియమైనటువంటి వాడు అత్యంత ప్రీతమైనటువంటి వాడు అటువంటి కుమారుడు సకల గుణాభిరాముడైనటువంటి ఆ శ్రీరాముణ్ణి తన చేతులారా తాను అరణ్యాలకి పంపిస్తూ ఉన్నాడు ఏ తండ్రి కూడా చేయనటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి పని తాను చేస్తూ ఉన్నాడు చాలా బాధపడుతున్నాడు ఈ దశరథ మహారాజు తల ఎత్తి కుమారుడి వైపు చూడను కూడా చూడలేకపోతూ ఉన్నాడు కించబడుతూ ఉన్నాడు రామా నేను ఎప్పుడూ దేవాసుర యుద్ధం జరిగినప్పుడు కైకకి వరాలు ఇస్తాను అని చెప్పి ఒక మాట ఇచ్చానయ్యా ఆ వరాలు ఇప్పుడు తీర్చి నేను మోసపోయాను నువ్వు ఇప్పుడు నన్ను నిగ్రహించి ఈ అయోధ్యకి రాజువు కా 
నేను చెప్పినటువంటి మాట నువ్వు ఏమీ కూడా పాటించక్కర్లేదు నేను కైకకి ఇచ్చినటువంటి వరాలు ఏవీ కూడా నువ్వు నిలబెట్టవలసినటువంటి నువ్వు తీర్చవలసినటువంటి అవసరం లేదు నువ్వు నా మాటని కాదు అని చెప్పు అలా చెప్పి ఈ అయోధ్య నగరానికి రాజు కా ఈ రాజ్యాన్ని పరిపాలించు అన్నాడు చూడండి ఇక్కడ దశరథ మహారాజు ఏం మాట్లాడుతూ ఉన్నాడో చూడండి కైక యొక్క వరాలు తీరుస్తాను అని చెప్పి ఆయన మాటిచ్చాడు ఆయన ఇచ్చినటువంటి మాటని ఆయన తప్పడు అందుకని కుమారుడికి సలహా ఇస్తూ ఉన్నాడు నాయన కుమార నేను ఇచ్చినటువంటి మాటని నువ్వు నిలబెట్టవలసినటువంటి అవసరం లేదు నువ్వు కాదు నువ్వు అని చెబుతూ ఉన్నాడు ఆయన మాత్రం ఆయన ఇచ్చినటువంటి మాట తప్పాయట కుమారుడు మాత్రం తప్పాలట ఆ మాటలు విన్నటువంటి ఈ దశ దశరథ మహారాజు కుమారుడైనటువంటి శ్రీరాముడు అంటూ ఉన్నాడు చూడండి ఈ శ్రీరాముడు పరమ ధార్మికుడు ఈయన కూడా చాలా నేర్పరి మహాచతురుడు అందుకే రెండు చేతులైతే నమస్కారం చేస్తూ ప్రభు మీరు ఎంతకాలమైనా ఈ రాజ్యాన్ని పరిపాలించండి మీరు పుణ్యమూర్తులు నా వల్ల మీకు అసత్య దోషము అనేది ఏమాత్రము కూడా అంటకూడదు అని చెప్తూ ఉన్నాడు ఎందుకని అంటే ఇప్పుడు దశరథ మహారాజు చెప్పినట్టుగా ఆయన మాట కాదు అని చెప్పి ఈ రాముడు అరణ్యానికి వెళ్లకుండా ఇక్కడే ఉండి అయోధ్య నగరాన్ని కనుక పరిపాలించినట్లయితే దశరథ మహారాజు తాను ఇచ్చినటువంటి మాటను నెరవేర్చుకోలేనటువంటి వాడు అవుతాడు అంటే దశరథ మహారాజు సత్యవాక్ పరిపాలన చేయలేదు అనేటటువంటి అపవాదు అనే తప్పనిసరిగా దశరథుడికి వస్తుంది అందుకే అంటూ ఉన్నాడు రాముడు మహారాజా నా వల్ల మీకు అసత్య దోషము అనేది రాకూడదు అలాగే మీ నుంచి నాకు కూడా ఈ అసత్య దోషము అనేది ఏమాత్రము రాకూడదు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో పరమ ధార్మికమైనటువంటి పని ఏమిటి అంటే నేను వనవాసం చేయటమే నేను అరణ్యాలకు వెళ్లటమే ధర్మం అయినా మహారాజా ఎంతకాలం ఉంటాను నేను ఈ అరణ్యాల్లో పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అంతే కదా ఈ పద్నాలుగు సంవత్సరాల వనవాసము ఇట్టే పూర్తి చేసుకుని నేను వెంటనే తిరిగి వచ్చేస్తాను గడువు కాలం అయిపోగానే నేను మళ్లీ అయోధ్య నగరానికి వచ్చేస్తాను అలా పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఈ వనవాసం పూర్తి చేసుకుని వచ్చి మీ పాదాల మీద వాడతాను ఇది పెద్ద సమయం కాదు మీరు నాకు అనుజ్ఞ ఇచ్చి నన్ను అరణ్యాలకు పంపించవలసింది అని అడిగాడు ఈ మాటలు విన్నటువంటి ఆ దశరథ మహారాజు సత్య పాస బద్ధుడైపోయాడు అని చెబుతూ ఉన్నాడు ఇక్కడ వాల్మీకి చూడండి పాస బద్ధుడు అవటము అంటే తాళ్లతో కట్టివేయబట్టం కానీ ఇక్కడ తాడు అనేది ఏది సత్య పాస్యము సత్యము అనేటటువంటి తాడుతో కట్టివేయబడి ఉన్నాడు ఏహీ చేయలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నాడు కట్టువేయబడినటువంటి మహాకాల నాగులాగా ఉన్నాడు అంతకన్నా ఏహీ చేయలేనటువంటి పరిస్థితి చేయగలిగి ఉండి కూడా చేయలేనటువంటి పరిస్థితిలోకి నెట్టివేయబడ్డాడు దశరథ మహారాజు ఎందుకంటే ధర్మ పాసబద్ధుడు సత్య పాసబద్ధుడు అయి ఉన్నాడు ఆ ధర్మాన్ని ఆ సత్యాన్ని ఆయన అతిక్రమించలేడు ఆ గిరిలో నుంచి దాటి ఆయన బయటికి రాలేడు అందుకే ఏహి చేయలేనటువంటి తనంతో చేతగాని తనంతో ఆయనకి విపరీతమైనటువంటి దుఃఖం వచ్చింది మహాధీనుడైపోయాడు కైకేయి పక్కకు వచ్చింది దశరథ మహారాజు పక్కనే కూర్చుంది చెవిలో చెబుతూ ఉన్నది మహారాజా ఇదే మంచి అదును పంపించేయి రాముడు అరణ్యానికి వెళ్లిపోతానంటున్నాడు అవునను వెంటనే వెళ్లిపోమ్మను పంపించేయి పంపించేయి అని చెప్పేసి చెవిలో జోరీగలాగా ఈ కైకేయి సొదబెడుతూ ఉన్నది కైక కావలసింది శ్రీరామచంద్రుడు అడవికి వెళ్లటం అందుకే ఈ చెవిలో ఈవిడ ఊగు రొద పెడుతూ ఉన్నది మహారాజా 
ఈ కుమారుడైనటువంటి రాముణ్ణి నువ్వు వెంటనే అడవులకు పంపించేయి అంటూ ఉన్నది అంటే దశరథ మహారాజు ఏ మాత్రము కూడా ఆలోచించుకోవటానికి వీలు లేకుండా అటువంటి అవకాశాన్ని ఇవ్వకుండా పక్కనుంచి తను చెబుతూ ఉన్నది ఇప్పుడు దశరథ మహారాజు రాముణ్ణి చూసి కుమార పోవయ్య నువ్వు ప్రయాణం వెళ్ళిపో ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి సౌఖ్యాలన్నీ పూర్తిగా అనుభవించు మళ్లీ తిరిగిరా పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత తిరిగిరా ఈ రాజ్యాన్ని నిష్కంఠకంగా పరిపాలించు నాయనా నువ్వు నిర్భయంగా వెళ్ళు నీకంత శుభమే జరుగుతుంది వెళ్ళు ముందు ఇక్కడి నుంచి రామా నువ్వు రఘువంశ దీపకుడివి సత్యవృత్తుడివి పరమ ధార్మికుడివి అడవికి వెళ్ళటానికే నువ్వు నిశ్చయించుకున్నావు నీ బుద్ది మార్చటము అనేది ఎవరికి కూడా తరం కానటువంటిది అయితే ఓ దశరథం ఓ శ్రీరామచంద్ర ఒక్క పని మాత్రం చేయి నువ్వు అరణ్యాలకు వెళ్ళు నేను వద్దంటం లేదు కానీ ఒక చిన్న ఇది ఇప్పుడు మాత్రం వెళ్ళద్దు ఇవాళ ఇక్కడే ఉండు ఈ రోజంతా ఇక్కడే నాశమక్షంలోనే ఉండు ఈ దశరథ మహారాజు అతని భార్యలు అందరూ కూడా నిన్ను విపరీతంగా సంతోషపెడతాం మేము రేపు ఉదయాన బయలుదేరి నువ్వు అడవులకు వెళ్ళు అంతేకాని ఇవాళ మాత్రం నువ్వు వెళ్ళద్దు ఇవా ఈ రోజున నువ్వు మా కళ్ళ ఎదుర్కొండా ఇక్కడే ఉండు మాకు ఆనందాన్ని కలిగించు అన్నాడు ఆ మాటలు విన్నటువంటి ఈ శ్రీరామచంద్రుడు చెబుతూ ఉన్నాడు చూడండి నాన్న ఓ తండ్రి దశరథ మహారాజ సౌఖ్యము అని అంటూ ఉన్నావు ఇహలోక సౌఖ్యం పరలోక సౌఖ్యం రెండు ఉన్నాయి నేను సమస్తమైనటువంటి సౌఖ్యాలు కూడా వదులుకుని అరణ్యాలకు పెడుతూ ఉన్నాను ఓ మహారాజా నేను అరణ్యాలకు పోతూ ఉన్నాను ఇవాళ రోజున నువ్వు నన్ను ఇక్కడ ఉండమని అంటూ ఉన్నావు నన్ను సుఖపెడతాను అంటున్నావు మరి రేపటి నుంచి నాకు ఈ సుఖాలు ఎట్లా వస్తాయ్యా రేపటి నుంచి నేను కష్టపడవలసిందే కదా ఆ కష్టం ఏదో ఇవాళ నుంచే పడతాను ఇవాళ రోజున విపరీతమైనటువంటి సుఖాలు అనుభవిస్తే రేపటి నుంచి కష్టపడటం అనేది చాలా కష్టం అవుతుంది కదా కాబట్టి తండ్రి నువ్వు ఇటువంటి ఆలోచనలు నేను చేయొద్దు నేను వెంటనే బయలుదేరి వెళ్లిపోతాను తండ్రి నువ్వు దిగులు పడద్దు నా కోసం కన్నీళ్లు కార్చొద్దు నేను నీ ఎదురుకుండా ఎక్కువసేపు కనుక ఉన్నట్లయితే నీకు నా మీద మమత అనురాగము అనేది ఇంకా 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 పెరిగిపోతాయి అస్సలు నన్ను నువ్వు వదిలిపెట్టలేవు అందుకని నేను ఇప్పుడే బయలుదేరి వెళ్లిపోతాను నేను ఇక్కడ ఒక్క క్షణమైనా సరే ఉండను ఈ కైకేయీ దేవి నన్ను వనవాసం చేయమని అడిగింది అందువల్ల మీరు కూడా ఆవిడకి ఇచ్చినటువంటి మాట వల్ల సరేనన్నారు కాబట్టి నేను కూడా మీరు ఇచ్చినటువంటి మాటను నేను నిలబెట్టి తీరతాను ఇప్పుడే నేను బయలుదేరి వనవాసానికి వెళ్లిపోతాను ఓ మహాప్రభు ఇక్కడ ఒక చిన్న ధర్మం ఉన్నది ఈ విషయం మీకు బాగా తెలుసు తండ్రి అనేటటువంటి వాడు ప్రత్యక్షమైనటువంటి దైవం ఇది మానవులకే కాదు దేవతలకు కూడా దేవతలకి కూడా తండ్రే ప్రత్యక్షమైనటువంటి దైవం ఈ కారణం చేత నా తండ్రే నాకు దేవుడు అని నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను అటువంటి దశరథ మహారాజు యొక్క ఆజ్ఞను పరిపాలించడమే నా యొక్క విధి నా యొక్క కర్తవ్యము అని నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను అందుకే మీ దర్శనం కోసం వచ్చాను ఇప్పుడు మీరు దిగులు పడకుండా నన్ను ఆశీర్వదించి పంపండి నేను వనవాసానికి వెళుతూ ఉన్నాను అనేటటువంటి విషయం తెలిసి నా తల్లులైనటువంటి వాళ్లు వీళ్లందరూ కూడా వీళ్లు పరమ దుఃఖంలో మునిగిపోయి ఉన్నారు మూడు వందల యాభై మందిని చూపిస్తూ ఉన్నాడు వీళ్లందరూ కూడా దుఃఖిస్తూ ఉన్నారు మహారాజా మీరు నా తల్లులందరినీ కూడా ఓదార్చండి 
నేను ఈ పట్టణాన్ని ఈ రాజ్యాన్ని ఈ సుఖాలు అన్ని కూడా వదిలిపెట్టుకుని నేను బయలుదేరి వెళ్లిపోతూ ఉన్నాను కట్టుబట్టలతో వనవాసానికి వెళుతూ ఉన్నాను పర్వతాల్లోనూ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ మహారణ్యంలోనూ సుస్థిరమైనటువంటి హద్దులతోనూ ధనధాన్య సమృద్దిగాను సర్వశుభంకరంగాను ఉన్నటువంటి ఈ రాజ్యం మొత్తం భరతుడికే పట్టాభిషేకం చేయండి ఈ రాజ్యం చాలా పటిష్టంగా ఉన్నది దీని చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఇళ్లలు ఏమిటి అంటే పర్వతాలు అనేకమైనటువంటి పట్టణాలతో కూడి ఉన్నది ఈ రాజ్యం ఈ రాజ్యం మొత్తం కైకేయి అడిగినట్టుగా ఆ భరతుడికే పట్టాభిషేకం చేయండి వాడే ఈ నగరాన్నంతా కూడా ఈ రాజ్యాన్నంతా కూడా పరిపాలిస్తాడు మీరు ఏదైతే అనుకున్నారో ఏదైతే ఆజ్ఞగా జారీ చేశారో అదే జరిగి తీరాలి మీ యొక్క ఆజ్ఞలను శిరసావించడం అనేది నా కర్తవ్యం అంతకన్నా నాకు కావలసింది ఇంకేం లేదు మీకు అసత్య దోషము అనేది రాకూడదు ఇదే నా యొక్క ఆశయం అందుకే నేను అడవులకు వెళ్లటానికి ఇప్పుడే బయలుదేరి వెళ్లటానికి నేను నిశ్చయించుకున్నాను అయితే నేను అరణ్యంలోకి వెళ్లి అనేకమైన కష్టాలు పడతాను అని చెప్పేసి మీరందరూ కూడా భావిస్తూ ఉన్నారు నేను అలా కష్టాలేం పడను ఎందుకని అంటే నాతో పాటుగా నా భార్య అయినటువంటి సీత నా తమ్ముడైనటువంటి నా సోదరుడైనటువంటి ఈ లక్ష్మణుడు కూడా వస్తూ ఉన్నారు వీళ్లందరితోనూ కలిసి ఆ అడవిలో ఉన్నటువంటి ప్రకృతి సౌందర్యాన్నంతా తిలకిస్తూ పద్నాలుగు సంవత్సరాలు కూడా చాలా తేలికగా నేను గడిపేస్తాను అక్కడ కొండల్లో చిత్ర విచిత్రమైనటువంటి ఆ ప్రకృతి సౌందర్యాన్నంతా కూడా ఆస్వాదిస్తూ నేను గడుపుతాను అక్కడ ప్రోహిస్తూ ఉన్నటువంటి సెలయేళ్లలో నదుల్లో నేను స్నానం చేస్తాను ఆ కొండ గుహలలో నేను నివసిస్తాను ఆ నది ఒడ్డున సరస్సుల ఒడ్డున నేను జీవిస్తూ ఉంటాను హాయిగా కాలం గడుపుతాను అక్కడ రకరకాలైనటువంటి పక్షులన్నీ కూడా విహరిస్తూ ఉంటాయి ఆ పక్షుల యొక్క అందగా అందమంతా కూడా నేను చూస్తూ ఉంటాను ఈ రకంగా మహదానందంతో నేను ఈ పద్నాలుగు సంవత్సరాలు కూడా అరణ్యంలో గడుపుతాను అన్నాడు దశరథ మహారాజు మీరు మాత్రం ఇక్కడ సుఖంగా ఉండండి మహారాజా నేను సెలవు తీసుకుంటాను అన్నాడు అసలే దుఃఖంలో ముడిపోయి ఉన్నాడు ఈ దశరథ మహారాజు ఇప్పుడు రాముడు చెప్పినటువంటి ఈ మాటలు వినేటప్పటికీ ఇంకా దుఃఖంలో మునిగిపోయాడు పూర్తిగా మునిగిపోయాడు ఆయనకి తాపం పెరిగిపోయింది ఏడు పొస్తోంది గుండెలు పగిలిపోయేటటువంటి దుఃఖం పిల్లుకి వస్తోంది ఏడుస్తూ ఉన్నాడు నోట్లో నుంచి మాట రావటం లేదు రెండు చేతులతోనూ గట్టిగా పట్టుకున్నాడు శ్రీరామచంద్రుడిని తన కుమారుడైనటువంటి ఈ సకల గుణాభిరాముడైనటువంటి రాముణ్ణి అరంజాలకి పంపించడం అనేది దశరథుడికి సుతరాము ఇష్టం లేదు ఏ మాత్రం కూడా ఆయన ఇష్టపడటం లేదు రాముడు ఇలా అరంజాలకు వెళ్లటం అనేది అందుకే రెండు చేతులతోనూ గట్టిగా పట్టుకున్నాడు వదిలిపెట్టేస్తే రాముడు ఎక్కడ వెళ్లిపోతాడు అనేటటువంటి భయంతో గట్టిగా పట్టుకున్నాడు కళ్ళ వెంబడి నీళ్లు తారాపాతంగా అలా కారుతూనే ఉన్నాయి ఇటువంటి స్థితిలో ఏదో మాట్లాడాలి ఏదో చెప్పాలి అనేటటువంటి తపన కానీ చెప్పలేనటువంటి పరిస్థితి దుఃఖం పెళ్లుకి వస్తోంది నోట్లో నుంచి మాట రావటం లేదు గద్గదమైనటువంటి స్వరమే ఉన్నది అది కూడా నిలబడటం లేదు మనసు కకావికలమైపోయింది అలా గట్టిగా పట్టుకున్నాడు శ్రీరామచంద్రుడిని వెంటనే మళ్లీ సృహదెప్పి పడిపోయాడు ఆ రాజభవనంలో ఉన్నటువంటి భార్యలు మూడు వందల యాభై మంది గొల్లుమని ఒక్కసారిగా మళ్లీ గోలబెట్టారు అయితే అక్కడ ఉన్న వాళ్లలో ఒక్క కైక మాత్రమే ఏ రకమైనటువంటి నదురు బెదురు లేకుండా అలా చూస్తూ కూర్చొని వెళ్లిపోయింది మిగిలిన వాళ్లందరూ కూడా దశరథ మహారాజు ఈ రకంగా సృహ తప్పి మళ్లీ పడిపోయినందుకు అయ్యో అయ్యో అంటూ పరిగెత్తుకుంటూ దగ్గరికి వస్తూ ఉన్నారు కానీ కైకి మాత్రం అలా చూస్తూ ఉన్నదంతే ఏ మాత్రము చలనము అనేది ఈ కైకలో లేదు ఈ పరిస్థితి అంతా గమనిస్తూ ఉన్నాడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ సుమంతుడు సుమంతుడు పెద్దగా నిట్టిపులు విడుస్తూ చేతులు నలుపుకుంటూ ఉన్నాడు పళ్ళు పటాపటా కొరుకుతూ ఉన్నాడు ఈ దుస్థితికందరికీ కారణం ఎవరు అంటే ఇదిగో ఈ కైక ఆయనకు అర్థం ఆయన చూస్తూ ఉన్నాడు కైకని 
ఆయన కళ్ళు ఎరబడిపోయినాయి జ్యోతుల్లాగా తయారైనాయి కళ్ళ వెంబడ విస్ఫలింగాలు కారుతూ ఉన్నాయి మహాకోపంతో ఆగ్రహో దగ్గుడైపోయాడు ముఖమంతా కూడా నెత్తొరి ముద్దలాగా అయిపోయింది అతని ముఖమే కాదు కోపంతో అతని శరీరం కూడా ఎరబడిపోయింది ఇలా ఉన్నటువంటి ఆ సుమంతుడు దుఃఖంలో మునిగిపోయి ఉన్నటువంటి దశరథ మహారాజు వంక చూశాడు దశరథుడి యొక్క మనస్సు ఏమిటో ఈయనకు అర్థమవుతూ ఉన్నది ఈ సుమంతుడికి దశరథ మహారాజుకి వీళ్ళిద్దరికీ ఉన్నటువంటి అనుబంధం అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది దశరథ మహారాజు యొక్క మనస్సు అనేది సుమంతుడికి పూర్తిగా తెలుసు అందుకే దశరథ మహారాజు యొక్క మనస్సుని ఆ క్షణంలో తెలుసుకోగలిగాడు చాలా బాధపడుతూ ఉన్నాడు చేక్షణమైనటువంటి బాణాలతో మర్మస్థానాలు భేదించితే అటువంటి వాడు ఏ రకమైనటువంటి బాధను అనుభవిస్తాడో అటువంటి బాధను అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు ఈ యొక్క సుమంతుడు ఇప్పుడు ఏమైనా సరే ఈ కైకేయిని మాత్రం ఉపేక్షించకూడదు అని నిశ్చయించుకున్నాడు చూడండి ఇప్పుడు కైకేయితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు సుమంతుడు మనం మామూలుగా కనుక చూసినట్లయితే దశరథ మహారాజు ఈ దశరథ మహారాజు యొక్క భోగపత్ని కైక కైక యొక్క మాట అంటే వేద వాక్కు నగరంలో ప్రతివాడు కూడా అది సుగ్రీవాజ్ఞగా పరిపాలిస్తారు కైకేయి యొక్క మాట అంటే అంత కఠోరమైనటువంటి ఆజ్ఞ అటువంటి కైకతో ఆ మహారాజు యొక్క భృచ్యుడైనటువంటి సుమంతుడు కైక మీద కోపం తెచ్చుకుని ఇప్పుడు కైకతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు చూడండి పరిస్థితి ఎటువంటి విపరీతానికి దారి తీస్తూ ఉన్నదో చూడండి భృత్యుడైనటువంటి వాడు యజమాని మహారాజు అటువంటి మహారాజు యొక్క భోగపత్ర అయినటువంటి ఆ కైక మీద కోపం తెచ్చుకుని మహారాజు యొక్క సమక్షంలోనే కైకను తోలనాడుతూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు కైకతో అంటూ ఉన్నాడు ఓ దేవి చరాచరాత్మకమైనటువంటి ఈ జగత్తి అందరికీ కూడా ఈ దశరథ మహారాజే ప్రభు ఆయన సాక్షాత్తు నీకు భర్త ఆయన శ్రీరామచంద్రుడికి పట్టాభిషేకం చేయాలి అని అనుకున్నాడు నువ్వు కాదు అన్నావు నిన్ను ఆయన సమర్థించాడు నువ్వు ఆయన్ని తిరస్కరించావు ఓ దేవి ఓ మహారాణి మహారాజు గారు చేయ తలబెట్టినటువంటి పని నువ్వు కాదన్నావు నువ్వు తిరస్కరించావు ఇలా మహారాజు యొక్క ఆజ్ఞ తిరస్కరించినటువంటి నువ్వు ఈ లోకంలో ఏ పనైనా చేయగలవు ఇందులో ఏ రకమైనటువంటి సందేహం లేదు రాముణ్ణి అడవులకు పంపించాలి అనేమిటి ఈ రాజ్యం మొత్తం తీసుకెళ్లి సముద్రంలో కలిపేయమంటానికి కూడా నువ్వు సిద్ధమేను ఇటువంటి అర్థం స్ఫురిస్తూ ఉన్నది చూడండి ఆ సుమంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి మాటల్లో ఈ దేశానికి మహారాజు ఈ ధరామణానికే మహారాజు సాక్షాత్తు నీ భర్త అయినటువంటి దశరథ మహారాజు చేయాలి అనుకున్నటువంటి పని నువ్వు కాదు అన్నావు ఆ మహారాజునే నువ్వు ఎదిరించావు కాబట్టి నువ్వు ఇంకా ఏమైనా చేయగలవు నీ గొడ్డము అనేది లేదు ఈ దశరథ మహారాజు దేవేంద్రులాగా అజేయుడు హిమాలయ పర్వతాలలాగా అచ్చేలుడు సుస్థిరమైనటువంటి వాడు మహాసముద్రం వంటి వాడు అటువంటి మహారాజును నువ్వు ఒక్క క్షణంలో ఆనంద డోలికలలో తేలియాడుతూ ఉన్నటువంటి ఆ మహారాజును ఒక్కసారిగా దుఃఖ సాగరంలో తోసిపారేసావమ్మా నువ్వు ఆయన్ని ఇంకా మీరు చేయగలిగింది ఏమిటి అంటే మహారాజును చంపేయటం ఒక్కటే కాబట్టి ఓ మహారాణి నువ్వు మహారాజును చంపేస్తావేమో అని నాకు భయంగా ఉంది అని వెంటనే తెప్పరెళ్లి కాదమ్మా నేను పొరపాటు చెప్పాను నువ్వు మహారాజును చంపడం కాదు ఈ రఘువంశాన్నే నాశనం చేస్తావు అని నాకు అనిపిస్తూ ఉన్నది అంటూ ఉన్నాడు వంశ నాశనం చేస్తావు అని నాకు అనిపిస్తూ ఉన్నదమ్మా ఓ తల్లి కైక మమ్మల్ని అందరినీ కూడా మహారాజు పోషిస్తూ ఉన్నాడు మమ్మల్ని అందరినీ అంటే నీతో సహా మనల్ని అందరినీ కూడా ఆ మహారాజే పోషిస్తూ ఉన్నాడు మనమందరం కూడా మహారాజు చెప్పినటువంటి మాటనే చేయాలి ఆపనే మనం చేయాలి ఆయన అనుసరించే మనం పోవాలి అందులోనూ మీరు ఆయన చేస్తాను అన్నటువంటి పని ఎప్పుడూ కూడా పూర్తి అయ్యేట్టుగా చూడాలి మీరు ఆయనకు సహకరించాలి 
ఆయన్ని సంతోషపెడుతూ ఉండాలి తల్లి ఇక్కడ ఒక ధర్మం ఉన్నది నీకు తెలియందేం కాదు కోటి మంది మంచి కుమారులను కనటం కన్నా భర్తని అనుసరించి మెప్పించటమే అనేది పరమమైనటువంటి ధర్మము ఈ విషయం నీకు తెలియందేం కాదు దీన్ని మించినటువంటి ధర్మము అనేది ఎక్కడా లేదు చూడండి ఈ సుమంత్రుడు కైకకి ధర్మాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నాడు ఇదే రామాయణంలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత అడుగడుగునా కూడా ధర్మాన్ని చెబుతూ ఉన్నాడు వాల్మీకి మహర్షి అందుకే చాలా మంది వ్యాఖ్యాతలు ధర్మం నాలుగు పాదాలు కూడా నాశనమైపోయినటువంటి పరిస్థితిలో అంటే ఈ దేశంలో ధర్మము న్యాయము సత్యము తపస్సు ఇవన్నీ కూడా పూర్తిగా అడుగంటినటువంటి పరిస్థితిలో అన్నదమ్మల మధ్య అనుబంధం భార్యాభర్తల మధ్య అనుబంధం తండ్రి కుమారుల మధ్య వాత్సల్యం ఇవన్నీ కూడా పూర్తిగా అడుగంటిపోయినటువంటి పరిస్థితిలో మళ్లీ వాటన్నింటినీ కూడా పునరుద్దరించాలి అనేటటువంటి కోరికతోనే ఈ రామాయణ మహాకావ్యం రాయబడింది అని పరిశోధకులందరూ కూడా చెబుతూ ఉన్నారు ఎందుకని అంటే ప్రతి క్షణము ఎవరికి ఎక్కడ అవకాశం వచ్చినట్లయితే ఆ పాత్రతో ఇక్కడ ధర్మాన్ని చెప్పిస్తూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు చెబుతూ ఉన్నాడు ఇసుమంతుడు కైకకి ధర్మాన్ని చెబుతూ ఉన్నాడు అమ్మ భార్య యొక్క ధర్మం ఏమిటి అంటే కోటి మంది కొడుకుల్ని కన్నా సరే అదేం గొప్పదైనటువంటి విషయం కాదు భర్తని అనుసరించి ఉండటం భర్తని మెప్పించడం ఇదే భార్య యొక్క ధర్మము ఇదే పరమమైనటువంటి ధర్మము ఓ మహారాణి ఇక్కడ ఇంకో విషయం కూడా ఉంది రాజు గనక పరమపదించినట్లయితే రాజు మరణించినట్లయితే ఆయనకు ఉన్నటువంటి సంతానంలో పెద్ద కుమారుడు ఎవడైతే వాడే రాజు అవుతాడు మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆయన్ని అనుసరించి ఉంటారు అంతే ఇది లోక ధర్మం ఈ ధర్మాన్ని ఇక్ష్వాక్ వంశీయులు కూడా ఆచరిస్తూ ఉన్నారు దీని ప్రకారమే ఇప్పుడు ఈ శ్రీరామచంద్రుణ్ణి యువరాజుగా పటాభిషేకం చేయాలి అని అనుకున్నాడు దశరథ మహారాజు లోక విరుద్ధంగా ఏమీ కూడా చేయాలి అని అనుకోలేదు అని చెబుతూ ఉన్నాడు ఎందుకని అంటే దశరథ మహారాజుకు ఉన్నటువంటి నలుగురు కుమారుల్లోనూ కూడా పెద్దవాడు శ్రీరామచంద్రుడు అని గతంలో మనం చెప్పుకున్నాం ఈ రాముడు పునర్వస నక్షత్రంలో జన్మించాడు ఆ మరునాడు పుష్యమే నక్షత్రంలో జన్మించాడు భరతుడు ఆ మరునాడు ఆశ్లేష నక్షత్రంలో జన్మించారు లక్ష్మణుడు శత్రుఘ్నుడు ఇద్దరూ కూడా కాబట్టి ఈ నలుగురులోకి పెద్దవాడు జ్యేష్ఠుడైనటువంటి వాడు రాముడే అదే విషయాన్ని చెబుతూ ఉన్నాడు అమ్మ దశరథ మహారాజుకు ఉన్నటువంటి నలుగురు కుమారుల్లోనూ కూడా పెద్దవాడు రాముడు కాబట్టి ఈ రాముడిని రాజుగా చేయటం అనేదే ధర్మం ఈ ధర్మాన్నే ఇక్ష్వాక్ వంశస్థుడైనటువంటి ఈ దశరథ మహారాజు కూడా ఆచరిస్తూ ఉన్నాడు ఇందులో తప్పేం లేదు కానీ ఇప్పుడు నువ్వు ఒక విచిత్రమైనటువంటి కోరిక కోరావు భరత్ణ్ణి రాజుగా చేయాలి అనుకున్నావు దశరథ మహారాజు జీవించి ఉండంగానే ధర్మ పరిపాలన చేసేటటువంటి ఆ మహారాజ్ చేత్తోనే ఈ ధర్మాన్ని కాస్త నాశనం చేయించాలి అని నువ్వు కంకణం కట్టుకున్నావు ఇందులోనూ కృతార్థాలు అయితే అవ్వచ్చు నీ కుమారుడైనటువంటి భరతుడే రాజు కావచ్చు ఇది కూడా పెద్ద విచిత్రం లేదు ఎందుకనంటే నువ్వు ఆ కోరికనేమో దశరథ మహారాజును కోరావు ఆయనేమో ఇస్తాను అన్నాడు కాబట్టి నీ కుమారుడైనటువంటి భరతుడు రాజు కావచ్చు ఇదేం పెద్ద విచిత్రమైనటువంటి విషయం కాదు మేం మాత్రం రాముడు ఉన్నటువంటి చోటికే మేము వెళ్లిపోతాం మేము ఈ అయోధ్య నగరంలో ఉండం ఎవరూ లేనటువంటి ఈ అయోధ్య నగరంలో పాడుబడిపోయినటువంటి శిథిలమైపోయినటువంటి ఈ పట్టణాన్ని పరిపాలిస్తూ ఒక్కతమే ఇక్కడ ఉండవలసి వస్తుంది రాముడు లేనటువంటి అయోధ్యలో ఏ ఒక్క బ్రాహ్మణుడు ఏ ఒక్క సత్పురుషుడు కూడా జీవించి ఉండడు అనే విషయాన్ని నువ్వు గుర్తుపెట్టుకో యోగ్యుడైనటువంటి వాడు ఎవడూ కూడా రాముడు లేనటువంటి ఈ నగరంలో ఉండడు 
ఓ కైకా నువ్వు ఎటువంటి అపచారాన్ని చేస్తూ ఉన్నావో నీకు తెలియటం లేదు ఇప్పుడు ఈ శ్రీరామచంద్రుని వనవాసానికి పంపించాలి అని చెప్పేసి మీరు పట్టుబడుతూ ఉన్నారు తల్లి దీనివల్ల బ్రహ్మర్షులు యమదండం కన్నా భయంకరమైనటువంటి తమ యొక్క వాగ్దండాలతో మిమ్మల్ని ఎందుకు ప్రహరించకుండా ఉన్నారో నాకు తెలియటం లేదు అని చెప్పి అంటూ ఉన్నాడు చూడండి ఇక్కడ బ్రహ్మర్షులే వాక్కుకు ఉన్నటువంటి శక్తి ఎటువంటిదో చెబుతూ ఉన్నాడు ఈ సుమంతుడు యమదండం అనేది చాలా భయంకరమైనటువంటిది మానవుడి యొక్క ప్రాణాలు జీవి యొక్క ప్రాణాలు లాయి పారేస్తుంది దానికన్నా కూడా శక్తివంతమైనటువంటివి బ్రహ్మర్షుల యొక్క వాక్కులు అటువంటి బ్రహ్మర్షులు తమ యొక్క వాక్కులు అటువంటి ఆ వాక్కులు అనేటటువంటి ఈ అస్త్రాలతో శస్త్రాలతో మిమ్మల్ని ఎందుకు ఇంతవరకు దండించకుండా వదిలిపెట్టారో నాకు ఏమాత్రం కూడా అర్థం కావటం లేదు మీరు పూనుకున్నటువంటి ఈ పాప కర్మ ఉన్నదే ఈ కర్మ వల్ల భూమి అంతా కూడా ఇంకా ఎందుకు బద్దలు కాలేదో నాకు తెలియటం లేదు ఈ సప్త సముద్రాలు ఎందుకు ఇంకిపోలేదో నాకు తెలియలేదు మిన్నంతా విరిగిపోయి ఈ భూమి మీద ఎందుకు పడలేదో నాకు అర్థం కావటం లేదమ్మా ఓ కైకా నువ్వు కోరినటువంటి కోరికలకి ఈ చరాచర జగత్ అంతా కూడా ఎందుకు నాశనం అయిపోలేదో ఇంతవరకు నాకు అర్థం కాలేదు అటువంటి విపరీతమైనటువంటి కోరికలు కోరావు నువ్వు నీ కుమారుణ్ణి రాజు చేసుకో ఇందులో కూడా ఎవరికి ఏ రకమైనటువంటి అభ్యంతరము లేదు కానీ రాముణ్ణి వనవాసానికి పంపించాలి అని చెప్పేసి నిర్ణయించుకున్నావు చూడు ఇది చాలా పరమ దుర్మార్గమైనటువంటి ఆలోచన ఓ మహారాణి ఎవరైనా సరే గొడ్డల చేత్తో తీసుకుని తీయేది పళ్ళు కాచేటటువంటి ఆ వృక్షాన్ని నరికి పారేస్తారా అందులో మొదలంతా నరికి పారేస్తారా ఒకవేళ ఆ వృక్షాన్ని కనుక ముక్కలు ముక్కలుగా చేసి కట్టెలుగా కనుక వాడుకున్నట్లయితే ఆ చెట్టు మళ్లీ తీయటి కాయలు కాస్తుందా ఎందుకు నువ్వు ఇట్లా చేశావు నువ్వు సామాన్యమైనటువంటి వంశంలో నుంచి రాలేదు చాలా గొప్పదైనటువంటి వంశంలో నుంచి వచ్చావు అయినప్పటికీ నీకు ఇలాంటి బుద్ధి ఎందుకు పుట్టిందమ్మా అని అంటూ ఇప్పుడు ఆ కైక మీద ఉన్నటువంటి అసలు కోపాన్ని బయట పెడుతూ ఉన్నాడు వ్యంగ్యమైనటువంటి ధోరణిలో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు చూడండి అవును తల్లి వేప చెట్టుకి తేనెందుకు కాస్తు కారుతుందమ్మా వేప చెట్టుకి తేనె కారదు అని అంటూ ఉన్నాడు అంటే నీ తల్లి ఎలాంటిదో ఆ లక్షణాలే నీకు వచ్చాయి తప్పించి నీకు మంచి లక్షణాలు రావు అని చెప్పేసి ఈ సుమంతుడు పరోక్షంగా చెప్పాడు ఏమిటి ఈ కైక యొక్క తల్లి లక్షణాలు ఆవిడ అంత దుర్మార్గమైనటువంటిదా ఈ విషయాన్ని కనుక ఒక్కసారి మనం వెనక్కి వెళ్లి చూసినట్లయితే ఇక్కడ సుమంతుడే చెబుతూ ఉన్నాడు ఆ విషయాన్ని కూడా పూర్వకాలంలో ఒక మహాత్ముడు కైక యొక్క తండ్రికి ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి సమస్త జీవజాలము మాట్లాడేటటువంటి భాషలన్నీ కూడా అర్థమయ్యేటట్టుగా ఒక వరం ఇచ్చాడు అంటే ఆ కైక యొక్క తండ్రి అయినటువంటి కేకై మహారాజు ఆయన అక్కడ కూర్చొని ఉండగా పక్కన ఉన్నటువంటి క్రిమి కీటకాలు అవి సంచరిస్తూ ఉన్నప్పటికీ అవి ఏం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాయో ఆ విషయం కూడా ఈ కేకై మహారాజుకి అర్థమవుతుంది అటువంటి వరాన్ని ఇచ్చాడు ఒక మహానుభావుడు వాటి యొక్క హృదయంలో ఏమి ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాయి ఏం మాట్లాడుతూ ఉన్నాయో ఆ భాషలన్నీ కూడా ఈయన బాగా తెలుస్తాయి సరే ఒక రోజున ఈ కేకై మహారాజు మంచం మీద పడుకుని ఉన్నాడు ఆ పక్క నుంచి కొన్ని చీమలు పోతూ ఉన్నాయి ఆ చీమలు ఏదో ఒక విషయాన్ని చెప్పుకుంటూ ఉన్నాయి ఆ మాటలు విన్నాడు ఈ కేకై మహారాజు విని 
వెంటనే నవ్వేశాడు అయితే ఆ చీమలు ఈ విషయాన్ని చెప్పుకుంటూ ఉన్నాయి చెప్పుకుంటూ ఈ విషయమంతా కూడా పక్కనే ఉన్నటువంటి కేకయ మహారాజుకి అర్థమవుతుంది అనే విషయం కూడా అవి కనిపెట్టినాయి అవి కనిపెట్టి వెంటనే అన్నాయి మహారాజా ఈ విషయం కనుక నువ్వు ఎవరికైనా చెప్పావంటే అంటే మేము మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి విషయం కనుక నువ్వు ఎవరికైనా చెప్పావంటే నువ్వు తలకాయ పైలుపై చచ్చిపోతావు అని చెప్పి శాపం కూడా పెట్టేసినాయి అంటే ఆ చీమలు అనుకుంటున్నటువంటి మాటల్ని కేకయ మహారాజు ఎవరికీ చెప్పడానికి వీరులేదన్నమాట అలా కట్టడి చేసినాయి ఆ మాటలు విన్నటువంటి కేకయ మహారాజు చిన్నగా నవ్వాడు పక్కనే ఉన్నటువంటి ఆయన భార్య అడిగింది ఎందుకు మహారాజా నువ్వు నవ్వుతున్నావు అంది అది ఏదో విషయం లేని చెప్పి దాటవేయడానికి ప్రయత్నం చేశాడు ఈ కేకయ మహారాజు అలా దాటేస్తే కుదరదు నువ్వు ఎందుకు నవ్వుతున్నావు నాకు చెప్పు నువ్వు నన్ను అవమానించడానికే నవ్వుతూ ఉన్నావు అంది మళ్లీ నవ్వాడు నవ్వి అలా కాదు ఈ పక్కన ఉన్నటువంటి ఈ చీమలన్నీ కూడా ఇలా పెడుతూ ఒక దండుగా పెడుతూ అవి ఏవో మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాయి ఆ మాటలు వింటే నాకు నవ్వొచ్చింది అన్నాడు అవి ఏం మాట్లాడుకుంటున్నాయో నాకు చెప్పవలసింది అని అడిగింది ఇప్పుడు ఈ రాణి మళ్లీ నేనట్లా చెప్పకూడదు ఒకవేళ నీ గనక చెప్పినట్లయితే నేను తలపైలి చచ్చిపోతాను అని చెప్పి ఆ చీమలు శాపం కూడా పెట్టినాయి కాబట్టి ఆ చీమలు ఏమనుకుంటున్నాయో నీ గనక చెప్పినట్లయితే నేను తలకాయ పగిలి ఇప్పుడు ఇక్కడే నీ ఎదుర్కొండానే చచ్చిపోతాను అందుకని నేను చెప్పను అన్నాడు ఆవిడకి చాలా కోపం వచ్చింది నువ్వేదో నా నుంచి తప్పించుకోవడం కోసం ఈ మాటలనే చెబుతూ ఉన్నావు నువ్వు చస్తావో బతుతావో నాకు తెలీదు నువ్వు కేవలము నన్ను అవమానించడం కోసమే ఇప్పుడు నవ్వావు అని నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను ఇది నిజమే అయి ఉంటుంది అందుకే నువ్వు ఆ విషయాన్ని నాకు చెప్పడం లేదు అని మొండుపాటు పట్టింది ఆయన పరి పరి విధాలు చెప్పాడు బతిమాలాడు భార్యని నేను విన్నంది నువ్వు ఏమైనా సరే ఆ చీమలు ఏం మాట్లాడుకున్నాయో ఇప్పుడు నాకు చెప్పి తీరాలి అంది చెబితే నేను చచ్చిపోతాను అన్నాడు నువ్వు చచ్చినా సరే నాకు చెప్పాల్సిందేను అంది మొండి పట్టు పట్టింది మహామూర్ఘంగా పట్టు పట్టింది చేసేదేం లేదు జీవించి ఉంటే ఇదిగో ఈ రకమైనటువంటి ఇలాగే ఈ కాపురాన్ని ఈడ్చుకుంటూ వెళ్ళాలి ఇక చేసేది ఏమీ లేక కేకయ్య మహారాజు ఆ చీమలు ఏవైతే మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాయో ఆ విషయాన్ని కాస్త ఈ చీమలు పెడుతూ ఇలా మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని ఆయన భార్యకి చెప్పేశాడు అంతే మరుక్షణంలోనే ఆ కేకయ్య మహారాజు యొక్క తల కాస్త ముక్కలు ముక్కలైపోయింది ఆయన కింద పడి చచ్చిపోయాడు ఇది ఈ కేకయ్య మహారాజు యొక్క తల్లి అయినటువంటి కేకయ్య మహారాజు యొక్క భార్య అయినటువంటి కైక తల్లి ఆవిడ యొక్క పరిస్థితి ఇప్పుడు ఆ విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాడు యశమంతుడు ఇదిగోనమ్మా కైక నీ తల్లి అంటే ఎవరు అనుకున్నావు ఇదిగో ఇది నీ తల్లి యొక్క లక్షణాలు మరి ఆ లక్షణాలే నీకు వస్తూ ఉన్నాయి నీ కొత్త లక్షణాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అన్నాడు అందుకే ఇందాక చెప్పాడు వేపజెట్టి తేనె కారుతుంది అన్నాడు నీ తల్లికి ఉన్నవే దుర్మార్గమైనటువంటి లక్షణాలు సొంత చేతులతో తన భర్తను చంపుకుంది ఆవిడే తన భర్త చచ్చిపోతాడు అనే విషయం తెలిసి కూడా ఆ మాటలు ఏమో నాకు చెప్పి తీరాలి అని పట్టుబట్టింది ఆయనతో చెప్పించింది ఆయన కాస్త తలబగిలు తెచ్చిపోయాడు నువ్వు అటువంటి పని చేస్తూ ఉన్నావు నీ కుమారుణ్ణి రాజుగా చేసుకోవాలి అనేటటువంటి ఈ దురాలోచనతో నీ భర్త యొక్క ప్రాణాలే తీసుకోవడానికి నువ్వు సిద్ధపడుతూ ఉన్నావు నీకు తెలియటం లేదు అయినా అసలు నీకు ఇటువంటి ఆలోచనలు రాకూడదు ఎవరో పాపిష్టి వాళ్ళు దుర్మార్గులు నీకు ఇటువంటి సలహా ఇచ్చి ఉంటారు పెద్దవాడిని అడవులకి పంపించమని రెండో వాడికి రాజ్యాన్ని పటాభిషేకం చేయమని ఎవరో దుర్మార్గమైనటువంటి సలహా పాపిష్టి సలహా నీకు ఇచ్చారు నిన్ను పురికొల్పారు దాంతో ఈ అధర్మానికి నువ్వు నీ భర్తని ప్రేరేపించవు ఆయన చేయకూడదు అనుకున్నటువంటి పని నువ్వు బలవంతంగా చేయించాలి అని సంకల్పించావమ్మా ఓ మహారాణి ఆయన నీకు రెండు వరాలు ఇస్తాడు అని చెప్పేసి ఆయన ఏదో వాగ్దానం చేశాడు ఆ వరాలు ఇచ్చి తీరతాడు అని నువ్వు అనుకోవద్దు ఆయన ఆ వరాలు నీకు ఇవ్వడం ఈ రాజ్యం కావాలి అని అడిగావు ఈ రాజ్యం కన్నా ఎక్కువైనటువంటి ధనరాశులు నీకు సమర్పిస్తాడు నీకు సరిపోతుందా 
ఈ రాజ్యాన్ని ఇవ్వటం లేకపోతే రాముడిని అరణ్యాలకు పంపించడం ఈ రెండు పనులు మాత్రం చేయడు నీకు అనేకమైనటువంటి ధనరాశులు ఇస్తాడు బంగారు రాసులు ఇస్తాడు నువ్వు వాడితో సరిపెట్టుకో నీకు ఈ రాజ్యం ఈ వరాలు మాత్రం చెల్లించడు ఇలా వరాలు చెల్లిస్తాడు అనేటటువంటి ఆశ మాత్రం నువ్వు పెట్టుకోవద్దు అమ్మా ఓ కైక రాముడు పెద్ద కుమారుడు వీడు వధాన్యుడు సదాచార సంపన్నుడు ధర్మ రక్షకుడు లోక రక్షకుడు మహాబలవంతుడు మహాపరాక్రమవంతుడు అందుకే ఈ రాముడికి పట్టాభిషేకం జరగాలి అని చెప్పేసి పొరిగి అయోధ్య నగర వాసులందరూ కూడా కోరుతూ ఉన్నారు రాముడు ఇప్పుడు తండ్రిని వదిలిపెట్టి వనవాసానికి గనక వెళ్లిపోయినట్లయితే ఈ మహారాజుకి చాలా గొప్ప అపవాదు వస్తుంది దీనివల్ల నీ కీర్తి నీ యశస్సు ఏమన్నా తగ్గిపోతుంది అని నువ్వు అనుకుంటూ ఉన్నాయేమో అదేం తగ్గదు నీకన్నా ఎక్కువ అపవాదు ఇదిగో ఈ మహారాజుకే వస్తుంది ఈయన నీ భర్త నీ భర్త అయినటువంటి ఆ మహారాజుకి ఈ రకంగా అపవాదు రావటం అనేది ఏమాత్రము క్షేమం కాదు కాబట్టి నువ్వు ఇచ్చినటువంటి వరాలను ఉపసంహరించేసుకో ఈ రాజ్యాన్ని రాముడే ఏలాలి ధర్మాన్ని రక్షించాలి రాముడు గనక లేకపోయినట్లయితే అయోధ్యలో యోగ్యుడు అనేవాడు ఎవడో కూడా ఉండడమ్మా ఓ తల్లి పోని ఇంకొక మట విను రాముడికి పట్టాభిషేకం అయిపోగానే ఈ దశరథ మహారాజు వనవాసానికి వెళ్లిపోతాడు గతంలో వాళ్లందరూ చేసినట్టే ఈయన కూడా వానప్రస్థానికి అంటే అరణ్యాలకు వెళ్లిపోతాడు అప్పుడు నువ్వు ఈ దశరథ మహారాజుకి సహకరిస్తూ ఆయనకి మోక్ష మార్గానికి తోడ్పడాల్సి ఉంటుంది నువ్వు ఆపని చేయాలి అంతేగాని ఇట్లా దశరథ మహారాజు తన పెద్ద కుమారుడైనటువంటి రాముడికి పట్టాభిషేకం చేయకుండా ఆపమని చెప్పి నువ్వు చెప్పకూడదు నీకు కావలసినటువంటి ధనరాశులు బంగారు రాసులు తీసుకో రాజ్యం కన్నా ఎక్కువ విలువైనటువంటి ధనాన్ని తీసుకో నువ్వు రాజ్యాన్ని వదిలిపెట్టే రాముడిని మాత్రం అడవులకి పంపించాలి అని చెప్పి నువ్వు పట్టుబడద్దు అన్నాడు ఇన్ని రకాలుగా చెప్పినప్పటికీ ఈ సుమంతుడు ఇంతగా తోలనాడినప్పటికీ కైక ఏ మాత్రము చెక్కు చెదరలేదు కాదల్లేదు మెదల్లేదు అలాగే చూస్తూ కూర్చుని ఉండిపోయింది నిర్భయంగా కనిపిస్తూ ఉన్నది అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ అంతఃపుర స్త్రీలందరూ కూడా పరమ దుఃఖంలో మునిగిపోయి ఉన్నారు రాజ పరివారం అంతా కూడా దుఃఖిస్తూ ఉన్నారు కానీ మహాభింకంగా పట్టుబట్టి కూర్చున్నటువంటిది ఒక్క కైక మాత్రమే శ్రీరామచంద్రుడి యొక్క వనవాసం కోరుతూ ఉన్నటువంటిది ఎవరు అంటే కేవలము కైక ఒక్కతే అక్కడ ఇంకా ఎవరూ లేరు అయితే ఇక్కడ మనందరికీ కూడా ఓ చిన్న అనుమానం వస్తుంది ఏమండి ఆయన పేరు రాముడు అని కదా మీరు మాటి మాటికి రామచంద్రుడు అని అంటూ ఉన్నారు ఎందుకని ఇట్లాగా ఆయన రామచంద్రుడు ఎందుకు అయ్యాడు రాముడే కదా రాముడు అని చెప్పాలి మీరు రామచంద్రుడు అని ఎందుకంటున్నారు అని ఓ చిన్న అనుమానం వస్తుంది శ్రీరామచంద్రుడికి అంటే ఈ రాముడికి వివాహం జరిగినటువంటి సమయంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా పరమానందంలో మునిగిపోయి ఉన్నారట రాజులు సామంతులు సేనాధిపతులు దండనాయకులు అందరూ కూడా పొర ప్రజలు అందరూ కూడా బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఆనందంలో మునిగిపోయి ఉన్నారు ఇప్పుడు జరిగింది శ్రీరామచంద్రుడి వివాహం అభిజిన్ ముహూర్తంలో జరిగింది మెట్ మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకి జరిగింది అయితే శ్రీరామచంద్రుడి యొక్క వివాహం పునర్వస నక్షత్రంలో చైత్రశుద్ధ నవమి రోజునే జరిగిందా అని అంటే అలా ఏం రాయలేదు వాల్మీకి పునర్వస నక్షత్రంలో వివాహం జరిగింది అని రాయలేదు శ్రీరామచంద్రుడు ధనుర్భంగం చేశాడు ఆ తర్వాత జనక మహారాజు 
దశరథుని కబురు చేశాడు అంటే ఒక పది రోజుల తర్వాత దశరథ మహారాజు సపరివారంగా ఈ జనకుడి యొక్క రాజ్యమైనటువంటి మిథిలా నగరానికి వచ్చాడు ఆ తరువాత వివాహం జరిగింది అన్నాడంతే అంతేగాని చైత్రశుద్ధ నవమి రోజున మాత్రం జరగాల కాని చైత్రశుద్ధ నవమి అనేది శ్రీరాముడు జన్మించినటువంటి సమయం అది శ్రీరాముడు జన్మించినటువంటి సమయం ఎప్పుడు అంటే చైత్రశుద్ధ నవమి రోజున పునర్వస నక్షత్రం ఉండగా అభిజన్ ముహూర్తంలో మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల ప్రాంతంలో కర్కాటక లగ్నం ఉంటుంది ఆ సమయంలో ఆ సమయంలో శ్రీరాముడు జన్మించడం జరిగింది ఆ విషయాన్ని అక్కడ చెప్పుకున్నాం చూడండి మహి పునర్వసుతార మధ్యాహ్న వేళ గ్రహ పంచిక మునద గ్రహ స్థితి దనరా ఐదు గ్రహాలు ఉచ్చలో ఉన్నాయి గురుడు చంద్రుడు ఒక ఇంట కూడి ఉండా గురువు చంద్రుడు కలిసి ఉన్నారు గజకేసరి యోగము అని అంటారు దీన్ని గురుడు చంద్రుడు ఇద్దరు కూడా కలిసి ఉన్నారు కర్కాటక లగ్నంలో ఉన్నారు గురుడు ఉచ్చలో ఉన్నాడు అటువంటి సమయంలో మిట మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకు శ్రీరాముడు జన్మించడం జరిగింది ఇది మహాశుభమైనటువంటి సమయం అందుకే అక్కడ చెప్పాడు అతి శుభవేళం గనియన్ సతి కోతల కన్య మహాపరమ పవిత్రమైనటువంటి సమయంలో ఆ కోసల కన్య ఆ కౌశల్యాదేవి ఈ శ్రీరామచంద్రుణ్ణి ప్రసవించింది అన్నాడు అతి శుభవేళం గనియన్ సతి కోసల కన్య ధన్య అని అంటాడు అక్కడ అది చాలా పవిత్రమైనటువంటి సమయం అందుకే శ్రీరామచంద్రుడి జీవితంలో ఎవరికైనా మానవుడి జీవితంలో మళ్లీ ముఖ్యమైనటువంటి ఘట్టము అంటే వచ్చేది వివాహమే జరణం తర్వాత వివాహమే వచ్చేది అందుకని ఆ ముఖ్యమైనటువంటి ఘట్టమైనటువంటి సీతా కళ్యాణాన్ని చైత్రశుద్ధ నవమి మిక్క మధ్యాహ్నం కర్కాటక లగ్నంలోనే చేయడం జరుగుతుంది అంటే శ్రీరాముడు ఏ సమయంలో అయితే ఈ భూమి మీద జన్మించాడో శ్రీ మహావిష్ణువు రామావతారం ఏ సమయంలో అయితే ఎత్తాడో అదే సమయంలో లోక కళ్యాణం జరగాలి అనేటటువంటి కోరికతో సీతారామ కళ్యాణం చైత్రశుద్ధ నవమి రోజున మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకే నిర్వహించడం జరుగుతుంది అది అందులో ఉన్నటువంటి కారణం అయితే ఇలా వివాహం జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ భూలోకంలో ఉన్నవాళ్లే కాదు దేవతలు కూడా మహదానందం చెందారట ఎందుకని అంటే సీతారామ కళ్యాణం అవుతూ ఉన్నది ఆ తర్వాత ఈ సీతని రావణాసుడు ఎత్తుపోతాడు అప్పుడు రావణ సంహారం జరుగుతుంది దానికోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా దేవతలు అష్ట దిక్పాలకులు నవగ్రహాలు అందరూ కూడా మహానందంతో ఉన్నారు కాని ఏమాత్రము ఆనందం లేకుండా విచారంగా ఉన్నటువంటి వాడు ఒక్కడే ఎవరు అంటే చంద్రుడు అప్పుడు రాముడు అడిగాడు చంద్రుడు ఏమయ్యా మరి ఇంతమంది ఆనందంతో ఉంటే నువ్వు ఎందుకని ఆనందం కాలేవు అన్నాడు అంటే ఈ చంద్రుడు అంటాడు మహానుభావ నీ యొక్క కళ్యాణాన్ని ఈ లోకమంతా కూడా తిలకిస్తూ ఉన్నది కానీ నీ కళ్యాణాన్ని కళ్ళారా చూసేటటువంటి భాగ్యం మాత్రం నాకు కలగటం లేదు అన్నాడు ఎందుకని ఈ కళ్యాణం అనేది పొగటి కూడా జరుగుతూ ఉన్నది మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకి సూర్యుడు నన్నెత్తిన ఉండగా ఈ కళ్యాణం జరుగుతూ ఉన్నది ఆ సమయంలో చంద్రుడు ఉండడు సూర్యుడే ఉంటాడు అందుకే అన్నాడు నీ కళ్యాణాన్ని వీక్షించేటటువంటి అవకాశం నాకు లేకుండా పోయింది మహానుభావ అన్నాడు అందుకే నేను ఇంత విచారంలో మునిగిపోయి ఉన్నాను అన్నాడు ఆ మాట విని నవ్వేసినటువంటి శ్రీరామచంద్రుడు ఈ రాముడు చంద్ర నా పేరు రాముడు ఇక నుంచి రామచంద్రుడు అని నేను పిలవబడతాను అన్నాడు ఈ కారణం చేతనే మనం రాముణ్ణి రామచంద్రుడు అని పిలవడం జరుగుతూ ఉన్నది అని కవులు దీన్ని చమత్కరిస్తూ ఉన్నారు ఈ కారణం చేతనే మనం ఇక్కడ 
రాముడు అనేటటువంటి పదాన్ని వాడేటప్పుడు సామాన్యంగా రామచంద్రుడు అని వాడుతూ ఉంటాం మనం చంద్రుడు తన యొక్క చల్లని కిరణాలతో లోకాలన్నిటికీ కూడా అమృత బిందువుల్ని పంచుతూ ఉంటాడు అని చెబుతూ ఉన్నది ఈ యోగ శాస్త్రం కాబట్టి రాముడు కూడా ఈ లోకాలకి అమృతాన్ని పంచుతాడు అమృతమయమైనటువంటి ఆనందాన్ని పంచుతాడు సుఖాన్ని ఇస్తాడు అనేటటువంటి ఉద్దేశంతోనే ఇక్కడ రామచంద్రుడు అని మనం చెప్పడం జరుగుతూ ఉన్నది సరే ఈ రకంగా సుమంత్రుడు అనేక విధాలుగా చెప్పాడు ఎంత చెప్పినప్పటికీ కూడా కైకేయ మాత్రం వినలేదు అలాగే కూర్చొని ఉన్నది స్థానువులాగా కూర్చొని ఉన్నది నిర్భయంగా కూర్చొని ఉన్నది కదలికలేదు మెదలికలేదు అలా చూస్తూ ఉన్నది తాను ఇస్తాను అన్నటువంటి వరాలు ఇవ్వకుండా తప్పటంలోనే ఇంకా దశరథ మహారాజు వల్ల కాదు అనేటటువంటి విషయం స్పష్టమైపోయింది ఆఖరి ప్రయత్నం కూడా చేశాడు ఈ సుమంత్రుడు ఈ మాటలన్నీ వింటూ ఉన్నటువంటి ఆ దశరథ మహారాజు మళ్లీ కళ మళ్ళీ నీళ్లు కాలుస్తూ ఓ మంత్రివర్య సుమంత్ర రత్న రాసులతోనూ సమస్త అస్త్రాలతోనూ శస్త్రాలతోనూ చిత్రంగ సేనందరినీ కూడా పిలిపించు ఈ సేనావాహిని కూడా రాముడి వెంట అరణ్యానికి బంబించు అన్నాడు ఎందుకనంటే ఇక్కడ ఆయన ఒక చిన్న ఆలోచన చేశాడు రాముణ్ణి అరణ్యానికి పంపిస్తాను అన్నాడు రాముడితో పాటు ఇంకెవరూ వెళ్లకూడదు అనేటటువంటి మాట ఏం లేదు అందుకే రాముడితో పాటు చిత్ర కబలాలని కూడా నేను అరణ్యానికి పంపిస్తాను అని చెప్పేసి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు అందుకే వెంటనే సుమంతుడిని పిలిచి నువ్వు చిత్ర కబలాలని సిద్ధం చేయించు రాముడి వెనకాల అరణ్యానికి వెళ్లేటటువంటి ఏర్పాటు చేయించు అన్నాడు రాముడు ఎక్కడైతే ఈ అరణ్యంలో నివసిస్తూ ఉంటాడో ఆ ప్రాంతంతో కూడా శస్యశ్యామలంగా ఉండేట్టుగా చేయించు అక్కడంతా అందమైనటువంటి గృహాలు అందమైనటువంటి భవనాలు అవన్నీ కూడా ఉండేట్టు ఏర్పాటు చేయి ఆ వనం అంతా కూడా వాసయోగ్యంగా ఉండేట్టు అందరూ నివసించడానికి యోగ్యంగా ఉండేట్టుగా ఏర్పాటు చేయి అన్నాడు అంటే రాముడు చాలా సుఖంగా వనవాసం పూర్తి చేయాలి అనేటటువంటిది దశరథుడి యొక్క ఆలోచన ఈ మాటలు విన్నది కైక ఆవిడికి చాలా భయం వేసింది ముఖం అంతా ఎండిపోయింది గొంతు తడారిపోయింది ఏడుపు వచ్చేసింది వెంటనే దశరథ మహారాజు ఎదుర్కొండ వచ్చింది రాజా ఇలా జరగడానికి వీర్లేదు సమస్త సైన్యాన్ని జనాన్ని పౌరుల్ని అందరినీ కూడా ఈ రాజ్యంలో నుంచి పంపించేస్తే ఇంకా ఈ అయోధ్య నగరంలో ఏం మిగులుతుంది పాడుబడిపోయినటువంటి శిథిలమైపోయినటువంటి ఈ గృహాలు తప్పించి ఏం మిగులుతుంది ఇక్కడ అందరూ తాగి వదిలిపెట్టినటువంటి గ్లాసులు మాత్రమే మిగులుతాయి సురాపారాన్ని సురాపానం చేసిన తర్వాత అవతల విసిరి పారేసినటువంటి సురాభాండం లాగా అయిపోతుంది ఈ అయోధ్య నగరం అంతా కూడా అటువంటి మహా ఈ రాజ్యం భరతుడి కొద్దు భరతుడిని ఈ రాజ్యానికి పట్టాభిషక్తుడిగా చేయమన్నాను నేను చేయమన్నది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ అయోధ్య నగరానికి పట్టాభిషక్తులుగా చేయమన్నాను అంతేగాని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పౌరులు సైన్యము అంతా కూడా రాముడి వెనకాల వెళ్లిపోతే ఇక్కడ మిగిలేది ఏమిటి అటువంటి రాజ్యం భరతుడికి వద్దు అంటూ అంత మందిలోను ఎవరైనా ఏమైనా అనుకుంటారేమో అనేటటువంటి సిగ్గు బిడియము కూడా వదిలిపెట్టేసి చాలా ఖచ్చితంగా చెప్పేసింది అప్పుడు ఆ కైకేయిని మహా ఆశ్చర్యంగా చూశాడు ఈ దశరథ మహారాజు విపరీతమైనటువంటి కోపం వసే సిగ్గులేందానా మొయ్యలేనటువంటి బరువు నా నెత్తికెక్కుతూ ఉన్నావు ఇంకా ఎందుకు రాముడిని నువ్వు హింస పెడతావు నువ్వు అరణ్యాలకు పంపించమన్నావు నేను పంపిస్తాను అన్నాను ఇంకా ఎందుకు ఇటువంటి నియమాలు నిష్టలు కఠోరమైనటువంటివి నేను పెడుతూ ఉన్నావు రాముడి వెనకాల ఈ చిత్రంగ బలాలు వెళ్లకూడదు అని చెప్పేసి నీకేమైనా నీకు నువ్వు అడిగావు ఆ వరంలో నేను ఏమన్నా ఇచ్చానా నీకు అంటూ ఎదురు తిరిగాడు ఎందుకు వెళ్లకూడదు ఈ చిత్రంగ బలాలు అనేటటువంటి విషయం మీద దశరథ మహారాజు ఎదురు తిరిగాడు ఇప్పుడు కైకంఠం ఉన్నది అనునయమైనటువంటి వాక్యాలు పలుకుతూ ఉన్నది చూడండి ఇప్పుడు రాజా సగర చక్రవర్తిని గుర్తుండే ఉంటాడు నీ పూర్వీకుడు 
ఆయన తన యొక్క జ్యేష్ఠ పుత్రుడైనటువంటి ఈ అశ్వమంజుడిని అయోధ్య నగరాన్ని అడవులకు వెళ్ళగొట్టాడే గుర్తులేదా నీకు అలా నువ్వు రాముణ్ణి వెళ్ళగొట్టాలి అంటూ ఉన్నది రాముణ్ణి నువ్వు సాధారణంగా సాగనంపడం కావు చేయాల్సింది అడవులకు వెళ్ళగొట్టాలి అది నువ్వు చేయవలసినటువంటి పని సాగర చక్రవర్తి తన పెద్ద కుమారుణ్ణి ఏ రకంగా అయితే అడవులకు వెళ్ళగొట్టాడో ఆ రకంగా నువ్వు ఈ రాముణ్ణి వెళ్ళగొట్టాలి అని ఆ మాటలు విన్నటువంటి ఈ దశరథ మహారాజు వెంటనే చిత్కారం చేశాడు ఆయన నిచ్చేదరించుకున్నాడు చాలా అసహ్యంగా చూశాడు దశరథ మహారాజే కాదు ఆవిడ మాటలు విన్నటువంటి వాళ్లంతా కూడా చాలా చాలా అసహించుకున్నారు ఈ కైకని వాళ్లందరూ కూడా ఆవిడ మొహాన్ని చూడటం కూడా ఇష్టం లేకపోయింది వాళ్ళకి మొహాలు చెప్పేసుకున్నారు అప్పుడు ఈ దశరథ మహారాజే మళ్లీ చెబుతూ ఉన్నాడు ఓ కైక అంశుమంజుడు అనేవాడు సగరుడు యొక్క కుమారుడు పరమ దుష్టుడు దుర్మార్గుడు పాపిష్టివాడు అయోధ్య నగరంలో ఆడుకునేటటువంటి పిల్లలందరినీ తీసుకెళ్లి సముద్రంలో ముంచి చంపేసేవాడు సరయు నదిలో పడదర్శేవాడు వాళ్ళు ముని చచ్చిపోతూ ఉంటే వాళ్ళు అహాహాకారాలు చేస్తూ ఉంటే ఆనందించేవాడు సత్పురుషులందరినీ కూడా బాధించేవాడు అటువంటి దుర్మార్గుడైనటువంటి పురుషుణ్ణి ఆ సగర చక్రవర్తి నగరంలో నుంచి వెళ్లగొట్టాడు కానీ ఇప్పుడు రాముడు అట్లా కాదు రాముడు సద్గుణ సంపన్నుడు వీడు చాలా గొప్పవాడు ఆ సగరుడి యొక్క కుమారుడికి నా కుమారుడైనటువంటి రాముడికి పోలికెక్కడ అన్నాడు ఈ మాటలో విన్నటువంటి కైక ఏ మాత్రం ఒప్పుకోలేదు ఏమైనా సరే నువ్వు నీ కుమారుడైనటువంటి ఈ రాముణ్ణి ఒంటరిగా అలాగే పంపించాలంటే తప్పించి ఆయన వెనకాల చిత్రంగ బలం పౌరులు వీళ్లంతా వెళ్ళడానికి వీలులేదు అన్నది ఇప్పుడు అమ్మా రాముడు ఏ అపరాధం చేశాడని శిక్ష వేస్తూ ఉన్నావు దశరథ మహారాజు ఇప్పుడు ఇతన్ని అడవులకు వెళ్ళగొట్టాలి అని చెబుతూ ఉన్నావు మా ఎవరికి కూడా రాముడిలో కొంచెం కూడా దోషము అనేది ఏ మాత్రము కనిపించడం లేదు ఈ రాముడు అనేవాడు సహజమైనటువంటి నిర్మలమైన స్వభావం కలిగినటువంటి వాడు అందరికీ సుఖాన్ని ఇచ్చేటటువంటి వాడు నువ్వు కోరినట్టుగానే దశరథ మహారాజు తన కుమారుడైనటువంటి ఈ సకల సద్గుణ సంపన్నుడైనటువంటి ఈ రాముణ్ణి ఇప్పుడే అడవులకు వెళ్లకూడతాడు పరమ ధార్మికుడైనటువంటి వాడిని అకారణంగా అడవులకు వెళ్లగొట్టడం అనేది ఇది అధర్మం అవుతుంది అపరాధం అవుతుంది అన్యాయం అవుతుంది ఇటువంటి అధర్మాన్ని దేవతలు ఎప్పుడూ కూడా సహించరు ఈ అధర్మం ఎటువంటి వాడినైనా సరే సాక్షాత్తు దేవేంద్రుడినైనా సరే దహించి వేస్తుంది అని అక్కడ ఉన్నటువంటి సిద్ధార్థుడు అనే ఒక మహాపండితుడు ఆయన చెప్పాడు ఆ మాటలో విన్నటువంటి దశరథ మహారాజు మళ్లీ అంటూ ఉన్నాడు ఓసే పాపిష్టదాన ఈ సిద్ధార్థుడు యొక్క మాటలన్న విను కనీసం వీళ్ళందరూ చెప్పింది విను నాకు తెలుసు నువ్వు వినవు నువ్వు కుచ్చితమైనటువంటి బుద్దితో ఉన్నావు కుళ్ళు బుద్దితో ఉన్నావు నీవన్నీ కూడా విపరీతమైనటువంటి చేష్టలు చేస్తూ ఉన్నావు నువ్వు సన్మార్గాన్ని వదిలిపెట్టేశావు ఓ కైక ఇప్పుడు ఈ రాజ్యాన్ని నేను వదిలిపెట్టేస్తూ ఉన్నాను ఈ రాజ్యం మొత్తం నువ్వే నెత్తినేసి కొట్టుకో నీ కుమారుడైనటువంటి భర్తుడికే పాటు అభిషేకం చేసుకో నువ్వు నీ కొడుకు కలిసి ఈ రాజ్యాన్ని అనేక సంవత్సరాలు యథేచ్ఛగా పరిపాలించండి అంటూ కైకని ఏవగించుకుంటూ అసహించుకుంటూ ఈసడించుకుంటూ ఏం మాట్లాడుతున్నాడో కూడా తెలియనటువంటి స్థితిలో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఈ దశరథ మహారాజు